Bonsoir tout le monde Donc je vous retrouve ce soir pour euh, continuer l'album Voyage de Noces Donc faites moi un petit coucou quand vous êtes là Je vais mettre les commentaires sur l'ordinateur Alors ça, tac Le son comme ça Alors si je fais ça, est-ce que j'ai les commentaires qui apparaissent Je pense que oui. Waouh, j'ai réussi du premier coup ce soir. <rire> C'est trop bien. <coughs> Donc je vous laisse le temps un petit peu hein, d'arriver. Je vois que le nombre de personnes augmente. <rire> euh, Allez-y, faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Ah alors du coup, ça apparaît pas là les commentaires, ni sur mon téléphone. Ah si, il y en a quand même qui arrivent. Allez, voilà. Top, top, top. Allez, coucou Christelle, Cassandra, Nathalie, bonsoir, bonsoir Angéline. Donc, euh, ce soir, donc comme je disais, coucou Karine, on se retrouve pour euh, continuer l'album Voyage de Noces. Coucou Magali. Euh, avant ça, donc je vais quand même me présenter vite fait au cas où il y ait des nouvelles personnes. Donc moi c'est Cyrielle, je suis euh, scrapeuse. Coucou José. Hello euh, Mumu. Ok ça marche José, pas de souci. <rire> J'espère qu'elles vont pas casser les allumettes Mumu. <rire> Mais sinon, on va te reposer. Ne t'inquiète pas, tu pourras me regarder tranquillement demain en replay. Et on pourra discuter après si tu veux. Euh, du coup, qu'est-ce que je disais Voilà, elle m'a perturbée. Donc, je suis scrapeuse depuis 2017. Je suis euh, démonstratrice chez Stampin' Up depuis bientôt 3 ans, à la fin du mois. Coucou Florence Coucou Anne-Marie, euh, donc voilà, euh, qu'est-ce que je veux dire, je sais plus ça y est, je suis dans, je suis perdue, c'est pas très grave, bon bref, soit pour dire qu'on se retrouve en live tous les jeudis soirs pour euh, souvent faire des albums parce que vous aimez ça et moi aussi, euh, mais pas que, la, le, pas la semaine prochaine mais le mois prochain, on se retrouvera pour euh, faire un rangement courrier et des cartes pop-up, Coucou Nathalie, Cathy. Ah, bon ben c'est bizarre Cathy que t'arrives pas à te connecter. Euh, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je vous dise d'autre euh, Donc oui, la, le mois prochain ce sera ça. Euh, voilà, est-ce que ça vous dit parce que c'est ça, je vais vous parler de ça quand même. Vous voyez toutes ces belles couleurs qu'on a là on a toutes ces belles couleurs qui peuvent peut-être, on ne sait pas, euh, disparaître lors de l'arrivée du nouveau catalogue. Parce qu'il va y avoir ce qu'on appelle la refonte des couleurs. Donc il y a des couleurs qui vont partir, des couleurs qui vont revenir, plus des nouvelles couleurs. Mais on ne sait pas combien, on ne sait pas euh, qui, on ne sait pas quoi. Bref, on ne sait rien. Donc le seul conseil moi que j'ai à vous donner, c'est s'il y a des couleurs qui vous plaisent, allez-y. Faites le plein au niveau des papiers, au niveau euh, des encreurs, parce que vous savez que vous avez à chaque fois le tampon encreur coordonné au papier. Euh, les recharges, comme ça vous pourrez recharger vos encreurs. Bref, allez-y, c'est le moment. De euh, toute façon, il y a rarement des promos là-dessus, donc n'attendez pas le dernier moment, sinon elle risque d'être en rupture. Donc moi, du coup, pour l'occasion, vous allez me dire ce que vous en pensez. Euh, bonsoir Marie-Claude. Pan, pan, pan qui va revenir, tout à fait Cassandra, euh, à part Pan, pan, pan et Lagon Lointain, parce que ça c'est dans la nouvelle collection, le reste on ne sait pas. Euh, moi ce que j'avais envie de vous proposer, pas de souci Nathalie, je comprends, euh, ce que j'avais envie de vous proposer c'était de vous faire une offre sur les papiers par exemple. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser Dites-le moi, euh, si oui, sinon, euh, si vous avez envie plutôt sur euh, les blends ou sur les encreurs, enfin, 
Vraiment, je vais m'adapter euh, pour cette fin mars. Donc, allez-y, dites-moi ce qui vous ferait plaisir en rapport, bien sûr, avec les couleurs. Euh, et voilà. Et moi, je vous prépare ça pour la semaine prochaine. On peut se faire, on, on peut se faire ça. Donc, dites-moi tout en message et comme ça, je pourrai savoir quoi faire pour vous faire plaisir. Allez, bon, trêve de bavardage. Nous, on a du travail quand même. Ah ben cool Cathy. Euh, on va continuer notre petit album ici. Là, vous savez, un petit album où on met euh, des grandes photos, malgré qu'il fasse 15-15, parce que c'est du papier, enfin 16-16, et on utilise du papier 15-15, puisque on met une trentaine de photos en format 9-13. Donc franchement, ça c'est top. Donc je vais basculer, comme ça je vous remonte rapidement le projet et on avance sur nos pages. Comme ça ce soir, on finit les pages. Bonsoir Ghislaine. Ce soir, on finit les pages. La semaine prochaine, on s'occupe du montage, de la structure, tout ça, tout ça. Hello, hello Fabienne. Ouyuna. Enfin, Aurore du coup, pardon. <rire> Ok, pas de souci. Allez, je pense que là, on n'est pas trop mal. Tac, tac. Donc, l'album, il est là. Vous voyez, c'est un petit format. Mais qui contient quand même pas mal de photos. On avait compté la dernière fois. Donc là, un petit... Bonsoir Isabelle, Véronique, Corinne. Ah ben voilà, ça arrive Tac, un petit rabat ici. Là également, hop, une pochette. Puis en plus, vous pouvez rajouter des dépliants dans les pochettes et ça vous fait encore plus de photos. Bonsoir Catherine. Si je loupe des messages, c'est parce que je ne les vois pas tous. Bonsoir Patricia. Au fait, Patricia, tu as reçu la commande, je ne sais plus si tu m'as dit. Oh, coucou Valérie, ça fait longtemps, ça fait plaisir de te voir. Hop, un petit dépliant là. Ici, une pochette. Tac. Bonsoir Nathalie. Un autre dépliant dans ce sens-là. Ouais, J'ai vu que vous étiez les trois rendez-vous là, les chippies. Hum. Coucou Béatrice. Et hop, là avec... Le rabat vers le bas. Et ici, une petite carte qui s'ouvre. Voilà. Et donc, la semaine dernière, bon, je l'ai montré vite, hein, parce que je vous l'ai déjà montré. Vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube, avec la version sur la B aussi. Ok, top, Patricia. Et donc, la semaine dernière, on a fait les pages 1 et 2. Donc, c'est des pages qui sont recto verso, hein. À moi d'habitude, parce qu'on va faire une reliure un peu différente ici. Hop, tac, et la page 2. Ici, la pochette avec le dépliant. Donc, là, j'ai utilisé la collection. Euh... J'étais en train de lire le message, et voilà la collection parc anglais. Pardon. Si vous voulez avoir un lot pour le faire avec cette collection, par exemple, c'est toujours possible. Euh, je refais une commande demain, donc euh, c'est jamais. Si vous avez envie, vous me le dites. Voilà, c'est 30 euros avec tous les consommables pour faire cet album. Donc, aujourd'hui, on va faire les pages de E3 et 4. Coucou Céline. Ah, ok Valérie, je pensais que tu avais fait une petite pause dans le scrap, c'est pour ça. Bonsoir Sandrine. Alors, du coup, pour notre page 3. Pour notre page 3, je vais vous lister ce qu'il vous fallait. Ouais. C'est sympa avec le bleu nuit. J'ai mis bleu nuit et pétale rose. Alors, moi j'espère que dans la refonte des couleurs, tous les bleus vont rester. Hein. Donc... Il vous faut un morceau de 7 par 17,5. Dans la longueur des 7, on fera un pli à 1. 
Et dans la longueur de 17,5, on fera un pli à 1 et à 16,5 pour créer la pochette. Ah bah ça va, ils sont partis vite, José. Tu les as mis dehors. Euh, ensuite, 9 par 17,5. Dans la longueur des 9, on fera un pli à 1. Et dans la longueur, bonsoir Béatrice, de 17,5, on fera un pli à 1 et à 16,5. Ça fera aussi une pochette. Beaucoup de pochettes, hein. Un morceau de 13 par 15 et demi. Vous inquiétez pas les plis, on va les faire ensemble. Là, je vous liste un petit peu tout. Dans la longueur des 13, vous ferez un pli à 1. Un morceau de 28 par 10. Dans la longueur des 28, on fera un pli à 10. Puis, un morceau de 14 par 20. Dans la longueur des 20, on fera un pli à 10. Et on avait besoin, alors, je ne sais pas si on va le voir là. Sinon, je vais vous l'écrire. Ah, comme ça, peut-être. Donc, un morceau, ouais, ça se voit, de 15 par 14 et demi, enfin, deux, du coup, pardon. Deux morceaux, un papier uni de l'autre couleur pour mettre en fond de page. Et, bien sûr, nos petites pages qu'on avait préparées la semaine dernière. Donc là, il nous en faut une. 15 et demi par 17 et demi, on avait déjà fait le pli à deux. Donc on en prend une pour faire notre recto et notre verso. Ok Cassandra, ben, je te laisse m'envoyer un message privé. Et comme ça on voit ça ensemble. Avec plaisir. Alors, du coup. Que je remontre. Tac. La page 3, c'était ça. Le verso recto. Hum, vous me trompez encore. C'est celle-là, la pochette ici. Et le verso, c'est la pochette hop, verticale. En fait, le recto, c'est un rabat et une pochette horizontale. Et le verso, c'est une pochette verticale. Ok Donc, pour le recto déjà. Hop, je prends mes petites notes. Mon rabat, pour faire le rabat, c'est le morceau de... 13 par 15 et demi qu'il me faut. Et pour faire la pochette, le 9 par 17 et demi. Oui, c'est ça Fabienne, merci. Donc déjà là et notre base de page. Donc on va déjà marquer nos plis sur tout ça. Donc 13 par 15 et demi dans la longueur des 13. Vous faites un pli à 1 pour créer une petite languette de 1 cm puis dans l'autre morceau donc 9 par 17 et demi dans la longueur des 17 et demi vous faites un pli à 1 les aimants c'est 1 mm d'épaisseur puis on fait on fait un quart de tour on fait un autre pli à 1 et on refait un quart de tour et un pli à 1 pour avoir 3 plis à 1 cm sur 3 des côtés. Enfin, un pli à 1 cm sur 3 des côtés pour créer la pochette. Ok. Donc ça, et pardon, on va me prendre le morceau de 28 par 10 et on va faire le pli à 14. Attendez, je vais gommer avant de faire le pli. De rien Marie-Claude. Donc, je vais biseauter mes pochettes, hein, comme d'habitude. Vous enlevez le carré ici, vous biseautez la languette là. Bonsoir Cyril Je pas envoyé le mail, Ghislaine Je te le renvoie juste après, parce que pour moi, je l'avais fait. Il y a peut-être eu un bug. Je te le renvoie. Donc, 
ça. Hop, celui-là, on va faire pareil. En bisotte. Je crois que j'arrive à voir tous les commentaires. Enfin, j'espère. En tout cas, ça marche mieux que d'habitude, j'ai l'impression. On va croiser les doigts. Hein. Donc là, je vais prendre le morceau de 13 par 15 et demi. Je vais mettre un petit morceau d'adhésif sur la languette à l'extérieur. Et je vais venir la coll le coller sur le haut de ma page. Donc j'ai mis j'ai mis la languette de 2 cm sur la gauche. Hein. Et je vais faire comme j'avais fait sur mes autres pages avec ma perforatrice trio inégalée. Je vais m'amuser à faire ces petites découpes sur les bords. Alors juste du coup que je la fasse dans le même sens. C'est comme ça. Okay. J'aime bien me reprendre toujours un exemple pour le faire dans le bon sens. Donc vous le faites dans un sens. Et vous retournez pour faire le symétrique. Donc là, on a ça. Hop. Et là, avant de venir coller notre pochette sur le bas, on va coller un papier bleu de 15 par 14 et demi. Comme ça. Donc ça ne va pas jusqu'en bas. Ce pas grave puisque de toute façon, on aura la pochette qui va cacher tout ça. Ok. Donc... On va coller notre morceau de papier bleu. Si ça va trop vite, vous me le dites. Hein. Pour celles qui le font euh, en même temps, celles qui font un replay, ça va, vous pouvez appuyer sur le bouton pause. Les mains, je les mis en fait sur ma pochette, mais c'est bien de me le dire. Tu vois, je me suis posé la question là, du coup, je vais vérifier, mais je pense que je l'ai fait comme ça. Ouais, je le préfère sur ma pochette pour qu'il y ait le moins d'épaisseur entre les deux. Ah mince, Sandrine. Bon, ben, ou sinon, tu te la. C'est pas grave, sinon, tu la mets dans l'autre sens. Tu peux faire un rabat par là si tu veux. Enfin, c'est toi qui vois. Mais bon, José, t'as bien fait de me dire, mais non, je le mets après. Du coup. Donc là, hop. Je colle ça. Parce que comme c'est l'aimant, il va me servir à tenir mon rabat. Donc je préfère qu'il soit sur la pochette, il y aura le moins d'épaisseur de papier entre les deux. La pochette, on va mettre Bonjour Martine. Ah, t'adores cette perfo, et Cathy, bah moi aussi. Au début, j'étais pas fan, mais finalement, on peut faire tellement de choses avec que je l'aime beaucoup. En fait, j'étais triste qu'ils aient enlevé l'autre. Mais ça va, ils l'ont remplacé par quelque chose d'intéressant. <rire> Donc là, on va replier hop, nos languettes. Tac. Et on va venir coller ça sur le bas. Mmh. 
Voilà. Et là, on va mettre les aimants. Oui, c'est pour ça que je mets euh, mes aimants les plus, le plus proche possible l'un de l'autre. Pour qu'il y ait le moins d'épaisseur de papier entre les deux. Pour que ça aimante le plus possible. Donc j'en mets un là. Du coup, je mets son copain dessus. Non, mais j'ai le décodeur, euh, Cathy, en fait. <rire> je mets de la colle, enfin, un petit point de colle. Je referme, j'appuie. Ça va me faire une petite marque ici. Je sais que c'est mon emplacement pour coller mon aimant. Hop, je le rattrape et je le mets à sa place. Mais oui, je suis trop forte, je sais, les filles, désolée. Hein. Hop, voilà. Donc, si vous voulez bien, on va faire comme l'autre fois. Bonsoir Nathalie. Euh, comme l'autre fois, c'est-à-dire que je ferai ma déco après, je vous mets des photos. Donc juste celui-ci là qui faisait 28 par 10, on avait fait le pli à 14. Hop, je le plie en deux et je viens le glisser à l'intérieur de ma pochette. Voilà, donc le recto de ma page 3, il est fait. On peut passer à le, au verso. Donc pour le verso, il nous fallait, Donc le verso c'est la pochette verticale, un morceau de 7 par 17 et demi et un morceau de 14 par 20. Alors, il arrive Sandrine, c'est pour le verso. Regarde, hop, 7 par 17 et demi, il va nous faire la pochette ici. Oh putain, tu parles de cendrillon, alors. Mmh. Un peu difficile à comprendre aussi. Hein. Alors. Du coup. On est toujours sur la page 3. En fait, c'est euh, différent de ce que je fais d'habitude. Les Chaque page, elles auront à chaque fois un recto et un verso. Donc ça, c'est toujours, pour moi, c'est toujours ma page 3. Parce qu'il n'y a qu'une feuille, du coup, pour moi, c'est ma page 3. Donc, il y a le, la page 3 recto et la page 3 verso. Comme pour les autres pages, euh, tu vois, on avait fait la une recto avec le rabat. Et en deux, enfin, en une toujours, mais verso, pardon. Comme ça, avec la pochette. Comme ça que j'ai noté pour cet album. Bonjour Aline. Ok, top. Donc, tac. Le 7 par 17 et demi. On va marquer les plis. C'est comme tout à l'heure pour faire la pochette. Donc, on commence dans la longueur des 17 et demi. On fait un pli à 1. On fait un quart de tour. On fait encore un pli à 1. Et on fait encore un quart de tour, on fait un pli à 1. Et le second morceau de 14 par 20, dans la longueur des 20, je vais faire un pli à 10. Pour faire mon dépliant qui sera dans la pochette. Et on aura besoin d'un morceau de 14,5 par, 14 par 15. Pour coller sur le fond de la page donc on fait la pochette mais peut-être je suis un peu zoomé par rapport à d'habitude je sais pas dites moi où ça va karine elle nous a pas dit pour le cadrage aujourd'hui donc je bisote exactement comme tout à l'heure hein, c'est tout pareil avant de venir la coller on va 
s'occuper de ce papier là ça va Muriel ok bon Karine elle est peut-être partie hein. ou elle est à fond elle est concentrée ok merci pour votre retour les filles Hop. Ah si, elle est là. <rire> Top. Donc, je colle mon papier uni de la deuxième couleur. Sur le fond. Donc, attention, parce que du coup, il est un peu plus petit en hauteur. Euh, du coup, en hauteur, tac, tac, tac. Il faut que je le mette dans le bon sens, parce que la pochette, elle est verticale. J'ai failli faire une petite erreur. Hop. C'est là où j'ai laissé un peu plus d'espace et c'est là où je vais mettre ma pochette. Ça se verra pas. Tac. Merci Nathalie. Je me tiens à personne qui dit. Parce que je les ai fait tout à l'heure donc. d'abord donc je marque mes plis <rire> merci Kati et je viens coller ça donc sur le côté gauche donc ça fait la hauteur de la page. Donc vous vous alignez bien. <rire> Merci Karine. Et l'autre morceau donc de 14 par 20, on le plie en deux. Et on le glisse dedans. Et là, on a fini, Sandrine, la page 3 entièrement. Là, le recto et le verso. On peut passer à la page 4. Donc, vous voyez, c'est des pages vraiment hyper simples et rapides à faire, je pense. Euh, donc après, on m'a demandé si on pouvait mettre plus de pages. Bien sûr, on peut mettre plus de pages à l'album. Il faudra juste adapter la dimension... Euh, de la tranche juste ça donc du coup la quatrième page et la dernière on a une page fenêtre vous savez j'aime bien faire ce genre de page comme ça c'est moi qui l'appelle fenêtre hein, mais avec un petit rat un petit dépliant qui permet de tenir fermé la page pas besoin d'aimant et le petit rabat comme on a fait sur la première page <rire> je pensais à toi Mimu donc pour faire déjà la page pochette il nous faut attendez je sors tout deux morceaux de 8,8 par 15 et demi dans la longueur des 8,8 on fera un pli à 1 donc là il y en a deux Deux morceaux de 8,8 par 6. Dans les deux longueurs, on fera des plis à 1. Et oui, plus simple que le pop-up, mais on retrouvera du pop-up dans les cartes du mois d'avril. Et un morceau comme tout à l'heure de 28 par 10, on fera un pli à 14 pour faire notre dépliant. Donc ça, ce sera pour le recto et pour le verso, on aura juste besoin du rabat, donc... De 16 par 15 et demi, on fera un pli à 15 dans la longueur des 16. Ça, on l'utilisera après. Merci Cassandra, c'est très gentil. Donc, on y va pour marquer nos plis. Les deux morceaux de 8,8 par 15 et demi, 
On fait un pli à 1 dans la petite longueur. Donc dans les 8,8. Deux fois pareil. Hein. Et les petits morceaux de 8,8 par 6, vous faites un pli à 1 sur deux des côtés. Par contre, attention, quand vous allez le faire, réfléchissez à travailler en symétrie. Parce que là, ça va nous faire l'effet euh, fenêtre, là. Et on va biseauter comme ça. Donc, ça veut dire que l'autre, comme là, j'ai mon pli à droite et en bas, il faut que je fasse un pli en bas et à gauche. OK Oh bah oui, j'avais noté quoi moi Moi j'avais noté 10 par 28, mais je sais pas, j'ai fumé la moquette. Oh, on va reprendre Sandrine, t'inquiète pas. Oui ça ira, de toute façon c'est juste pour faire le déplier en vrai, on le fait de la forme qu'on veut. Enfin de la taille qu'on veut. Excusez-moi. Alors, je refais. 8,8 par 15,5, tu fais un pli à 1 dans la longueur des 8,8. Deux fois. Ah bah ben ça va Fabienne. Moi je veux voir le l'album fini demain. Hein. <rire> enfin les pages en tout cas. Et 8,8 par 6, dans 8,8 vous faites un pli à 1 et dans 6 vous faites un pli à 1. Pour avoir ça en fait. J'ai des plis à 1. Hop, en bas et sur les côtés. Et on va venir les biseauter. J'avais mis mes petites mesures. 5 et 3. Donc, je vais vous faire un petit schéma. Donc là, on a fait un pli ici, un pli ici. Ok. Ah bah oui, hein. <rire> J'ai jamais ma mesure si je l'ai pris par rapport au bord. Ou... Attendez. On va vérifier. Hein. Après, c'est pas très grave, il faut juste faire le symétrique. Je ne sais pas d'où j'ai sorti ma mesure, moi. Ah, si, KT. Bah non. Je sais pas. J'ai fait au pif, je crois. Hein. Bon, c'est pas très grave. Hop. Bon, le 3, c'est sûr, de haut. Donc là, vous allez faire 3 cm. Et là, on va faire 5. Ça ira très bien. Hop. Bonsoir, Brigitte. Ok, Magali, repose-toi bien. Donc, on va mesurer 5 et 3 pour après pouvoir couper. Hop, comme ça. Ok. Donc. Vous mesurez 5 cm à partir du bord où il n'y a pas le pli. Hein. On fait un petit repère. 3 cm à partir du haut. Et on viendra couper le long ici. Donc soit on reprend le coupe-papier. Soit on prend ce que je vais faire moi, le coupe-papier. Soit vous prenez votre règle, votre cutter et hop, vous coupez. Ok Et le deuxième, vous faites la même chose. Mais en symétrique, bien entendu. Donc 5 cm à partir du bord. Et 3 à partir du haut. Tac. Et on visote tout ça.
Donc pour couper avec le coupe-papier, en fait, je place mes deux repères hein, dans le le rainage de mon coupe-papier, là, ici, dans ma fente. Et je viens couper. Et après, je gomme juste mes petits repères. Je vais biseauter toutes mes petites languettes. Hop. Bon, du coup, vous m'avez pas dit là par rapport au, à la refonte des couleurs et aux couleurs qui vont disparaître. Est-ce que vous voulez plutôt une offre sur les papiers, plutôt une offre sur les encres, sur les blends, sur les stamping white Qu'est-ce que vous avez envie Ok, Nathalie, bonne soirée. Là, hop, on bisote ici. Allez-y, c'est le moment. Vous avez le droit de parler. <rire> je rigole. Vous avez tout le temps le droit de parler. Je vous taquine. Hop. J'aime bien avoir vos, vos avis, vos ressentis. Donc là... On va pouvoir mettre ça pour l'instant de côté. Non, je sais pas, malheureusement. Je suis comme vous. Mais justement, avant que ça parte, parce que de toute façon, on sait que ce ne sera pas en, en promo, avant qu'il n'y ait plus de stock, hum, refaisons le stock. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous proposer une offre. Une offre surtout. Ok. Non, je ne sais pas encore les couleurs. Bah, les celles qui partent, oui, les Incolor 2021-2023, ça c'est sûr, elles s'en vont. Mais le reste, je ne sais pas. Je suis comme vous. Mais le problème, c'est que dès qu'on va le savoir, ça va partir très très vite. C'est pour ça que je veux vous proposer ça avant. Euh, on prend notre base de page. Donc, je le rappelle, 15,5 par 17,5, on avait fait un pli à deux dans la longueur des 17 et demi. Et là, en fait, on va venir coller les rabats de 8,8 par 15 et demi. Donc là, le long du pli. D'un côté. C'est en train de revenir, Muriel. Par exemple, Frésia était encore en rupture dans la semaine et c'est revenu. Ça, comme ça <coughs> euh, je suis trompé de mesure ou quoi après ça se chevauche comme ça c'est pas normal ça dit donc pourquoi ça se chevauche tu, tu, tu. Soyez succulente, ouais. Mais bon, soyez succulente, il a été souvent euh, absent, on va dire. Alors, si ça fait ça, 7,8, pourquoi moi ça se chevauche C'est moi qui me suis trompée, là. Hmm. Bon, si comme moi... Ça se chevauche un petit peu. Huit, huit fois deux, ça fait quinze, six. Sept, huit fois deux, tu veux dire, Sandrine. Oui, mais pourquoi j'ai... Oui, mais ça fait... Notre page, elle fait 15,5. Euh... Ouais, ça chevauche. Bon, on va couper un peu. Je sais pas pourquoi. Alors, j'ai. C'est pas très grave. Hein. Hop. On l'ouvre comme ça. Je viens enlever. Hop. 2 mm. Tac. De un côté, déjà, on va voir. Bah, oui, je sais pas. Mes calculs, il y a un millimètre de trop. Bah, on va l'enlever. C'est pas grave.
J'avais dû oublier de remodifier sur... Euh... Ben voilà. Là, on est bien. Tac. Du coup, on va faire pareil. Là-dessus. J'enlève un petit peu sur l'intérieur, là. Tac. Et puis, ça se verra pas. Est-ce qu'il faut que je recoupe mon papier design Parce que là, du coup... J'avais préparé le papier design. Je vais regarder si ça le fait. C'est parfait, ça. Très bien. Le papier design, c'est bon. Je vais vous dire les mesures. Hop. Donc, parce qu'avant de venir coller, ce qui va nous servir de... De petites pochettes fenêtres là. Je vais coller le papier design parce que je trouve que c'est plus pratique plutôt de le glisser après en dessous. Donc j'avais préparé mes deux morceaux de papier design de 7,2 par 15 pour mettre de chaque côté. Ok. Donc je vais coller ça. petit dessin se suivent c'est comme ça plutôt ouais donc hop voilà Action euh, Aline. Bonsoir Pé Périne. Ah bah super, tu me montreras ce que ça donne. Journée scrap en, en perspective demain. Moi aussi, parce qu'au final, aujourd'hui, euh, j'ai même pas eu le temps de scraper pratiquement. J'ai juste euh, préparé les découpes pour ce soir et j'ai fait... Euh, une petite carte rapido avec euh, les cartes et enveloppes Incolor euh, 2022-2024 que j'ai mixé bah, justement avec euh, la perforatrice qui va avec cette collection et le set de tampons. Donc celle-ci qui va avec euh, Petal Park. Ça, hop, et j'ai fait une petite carte rapide. J'avais besoin de faire une carte. Euh, je vous la montrerai euh, ce week-end, je pense. Mais, euh, mais voilà ce que j'ai fait de la journée. Donc, euh, parce que j'avais d'autres choses à faire. Comme préparer le tuto vidéo de la crop de l'album Escapade, par exemple. Ça y est, terminé. Maintenant, il faut que je fasse le tuto papier. Demain. Donc ça, hop, hop. Pas de souci, Françoise. Donc là, vous repliez, enfin vous enlevez les protections. Je vous ai même pas dit. On met l'adhésif sur les languettes, enfin vous avez compris, je pense. Et vous venez coller ça donc sur le bas de votre page. C'est ça Fabienne. Bah dans un mois tout pile hein, le 16 avril pour la version à Roissy en Brie. D'ailleurs il reste quelques places s'il y en a qui veulent venir. Et si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez toujours commander le kit hein, pour l'album de la crop. En plus c'est une relure qu'on n'a jamais fait. Ensemble en tout cas. Euh, voilà. Oh, ça fait plaisir, Laurie, de te voir. 
Ça faisait longtemps. Donc voilà. Et après, bah, <rire> j'ose plus dire du coup parce que je crois que je vous ai pas donné cette mesure-là. Enfin, c'est sûr, même vu ce que Karine nous a dit. Mais c'est pas grave. Que vous ayez un morceau de 28 par 10 ou un morceau de 20 par 14, ça fonctionne pareil. Je ne suis même pas moi dans l'album d'origine, j'ai mis quoi C'est un 28 par 14, euh, par 10. Vous faites un pli à la moitié pour avoir un dépliant, quoi. Ok. Et c'est ces mesures-là pour que ça soit, pour que le 9-13, il rentre dedans. Comme ça, vous pouvez mettre plein de photos de grande taille. Hop, voilà. Le recto de la page 4. Et au dos, on va faire juste le petit rabat. Donc, sur la page 1, je l'avais mis en haut. Donc là, je le mettrai vers le bas. Je vais marquer mon pli. Donc, 16 par 15 et demi. Dans la longueur des 16, on fait un pli à 15. Tac. Mon bisote. Un morceau d'adhésif. Je vais faire mes découpes de mes bords. Je, je plie. Je viens coller ça sur le bas du coup. Voilà. Et je viens faire tenir ça avec un aimant. Enfin deux. Ok Aline. Pareil, tu montreras. N'hésitez hein. pas à me montrer vos réalisations. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir ça. Un bout d'adhésif pour le bloquer. On le jette dessus. Un point de colle. On referme le rabat. On appuie. On ouvre. On vient coller l'aimant sur la petite trace que ça nous a fait. On reprend un morceau. Et on bloque. Parce que vos créations, vous pouvez les partager sur le groupe spécial que j'avais fait pour vous. Pour mettre les créations que vous faites suite à mes lives. Euh, c'est euh, les Chouquettes Girls. C'est vous qui avez choisi. Hein. Parce que Chouquette, c'est un petit peu mon surnom. Voilà. <rire> bah voilà, on a fait nos pages. Eh, C'était pas rapide ça, dis donc. Je vous montre. Le travail du soir. Page 3. Ok. Hop, un rabat comme ça. Enfin, une pochette et un dépliant, pardon. On retourne, on a une pochette avec son petit dépliant dans l'autre sens. Donc après les dépliants, vous vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez les inverser, vous pouvez les mettre... Euh... Il ouais, n'y a pas de règle quoi. Et la page 4, la page pochette fenêtre. Hop. Donc il y a juste là, on va mettre des petites photos. Il y a juste là. Les 6 suites, ça marche très bien. Et là, le rabat. Voilà, donc là on a toutes nos pages, parce qu'il y a les pages 1 et 2 qu'on a fait la semaine dernière. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais décorer les pages 3 et 4. Je vous montre ça en photo, bah, je pense demain, je vais le faire là ce soir. Comme ça demain je vous publie ça. Et euh, on se retrouvera la semaine prochaine pour faire le montage. Merci Mumu. Je vais rebasculer quand même. Je ne reviens pas un live album. De moins d'une heure. Hey, vous y croyez ça C'est pas mon genre. Hein <rire> Mais bon, je savais qu'avec ce type d'album, ça allait être plus rapide. Donc, du coup, moi, euh, je vous prépare toute la petite déco, etc. Je vous montre tout ça demain. J'en profite aussi pour vous préparer demain l'offre, le... bah, surtout, comme m'a demandé Karine. Donc, je vous ferai une offre surtout sur les papiers, les encreurs, les recharges et... Et blends, enfin, il faut que je réfléchisse un petit peu à, à ce que je peux vous proposer par rapport à ça. Et, euh, 
Ouais, c'était rapido, t'as vu Fabienne Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour euh, finir l'album. Et le 30 mars, donc le jeudi dans deux semaines, euh, ça sera le live sur l'espace le, cocooning. Je rappelle mon espace cocooning. Je vous fais un petit, juste un petit rappel par rapport à ça. Et ça peut être l'occasion du coup de, de passer une petite commande pour... Euh, pouvoir accéder à cet espace. C'est un espace privatisé pour mes clientes et mes, fi et mes filleules, et mes petites filleules, etc. Euh, donc, pour pouvoir y accéder, il vous suffit d'avoir commandé un minimum de 50 euros sur un trimestre complet. Donc, euh, voilà, même un, un kit, et puis peut-être profiter de l'offre des papiers, et hop, ça y est, vous avez atteint ce montant, et vous pourrez accéder à ça, donc, avec... Des lives, des lives exclusifs, pardon, et surtout des challenges tous les mois pour gagner des produits. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, je vous donne les informations en privé. Et si vous voulez, du coup, un petit kit pour faire avec ces papiers, par exemple, ou même avec les papiers euh, des airs délicats, c'est possible aussi, euh, envoyez-moi un message. Voilà. Bah, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour finir l'album. Bisous, bisous.